今天我要和大家分享一个可能会颠覆你认知的话题——复理思维背后的惊人真相。在我们进一步探索之前，我们有一个激动人心的消息要告诉大家：我们已经开通会员功能了。现在，您可以加入我们的会员大家庭，享受会员专属影片和更多独家内容。别忘了关注才知道，并点击小铃铛。我们将继续揭示更多关于金钱的真相。祝你迅速实现财务自由。相信很多人都听说过“复利是世界第八大奇迹”这样的说法。有人告诉你，只要每天进步 1% 一年后你就能进步37倍。还有人说，投资时只要年化收益率达到 26% 之二十六，十年就能翻10倍。听起来很诱人，对吧？但是，如果事情真有这么简单？为什么我们身边并没有看到太多人通过复利实现财富自由？为什么绝大多数人依然在为生计奔波？今天，我将为你揭开复利思维背后的十个惊人真相。这些内幕信息可能会让你感到不适，甚至可能会颠覆你长期以来的认知。但请相信我，了解这些真相，可能是你避免人生陷阱、实现真正成功的关键。准备好了吗？那就让我们开始这段惊险刺激的真相之旅吧。真相一：世界被随机性主宰。首先，让我们来聊聊这个世界最基本的运作规律——随机性。你可能认为，只要努力就能进步，只要坚持就能成功，但现实是，这个世界远比你想象的要随机的多。想象一下。你正在一家赌场里观察鸭大小的赌桌，连续出现了十次大，你会怎么压？新手会继续压大，因为他们认为大正走运；老手会转而压小，觉得根据大数定律该轮到小了。你猜怎么着？他们都错了。每一次压住的结果都是独立的，没有记忆。这就是随机性的本质。现实生活中。你的每一个决定，每一次尝试，都面临着类似的随机性。你以为按部就班就能稳步前进，那你就大错特错了。让我给你举个例子，还记得2008年的金融危机吗？在危机爆发之前，华尔街的精英们年复一年的赚大钱，他们坚信自己掌握了市场的规律。结果呢，一场源于次贷的危机就让整个金融体系濒临崩溃。这就是随机性的力量，它可以在瞬间摧毁你多年的积累。那么，面对如此随机的世界，我们该怎么办？第一，保持谦卑，不要以为自己真的能预测未来。第二，分散风险，不要把所有鸡蛋放在一个篮子里。第三，建立缓冲，为意外情况预留资源。记住，承认世界的随机性，并不意味着放弃努力。相反，它能帮助你更明智的规划人生，更从容的面对挫折。真相二：连续性很难实现。复利思维最大的谎言之一，就是相信连续性，只要每年回报 26% 之二十年就能翻10倍。听起来很诱人，对吧？但让我告诉你一个残酷的事实。全市场只有33位基金经理连续10年做到年化收益率超过 10% 没错，你没听错，是33位，不是 33% 这意味着什么？意味着即使是专业的投资者，也很难实现持续的高回报，更不用说普通人了。你可能会说，那我就努力成为那33个人中的一个，好吧，让我们来算个账。假设你每一步决策的正确率高达 80% 这已经相当了不起了。要连续做对五个决定的概率是多少？答案是0 8乘以0 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 8等于 32.8% 也就是说，即使你每一步都有 80% 的把握，最终成功的概率也只有三分之一。这就是为什么连续性如此难以实现。时间不是你的朋友，反而可能成为你最大的敌人。那么我们该怎么办？首先，降低你的期望值，不要指望能连续多年保持高收益。
其次，关注长期平均收益，而不是短期波动。最后，建立多元化的收入来源，不要把希望都寄托在一个领域。记住，成功不是一条直线，而是充满起起落落的曲线。真正的高手是那些能在低谷中生存下来的人。真相三：现实是不均匀的。复利思维还有一个致命的缺陷。他假设世界是均匀的，但事实上，现实世界充满了不均匀性，而且这种不均匀性本身也是不均匀的。听起来有点绕口，让我用一个例子来说明：假设你决定每天学习围棋，希望一年后升两个段位，听起来很合理，对吧？但现实是，你可能会发现，百分之九十九的时间里。你感觉毫无进步，只有那百分之一的时间，你才会有顿悟或突破。这就是现实的不均匀性。更可怕的是，这种突破性的百分之一，它的出现时间和频率也是不均匀的。可能这个月有三次突破，然后半年都没有进展。这就是为什么那些“二十一天养成好习惯”之类的说法纯属扯淡。真正的成长从来不是线性的，而是充满了起起落落。那么，面对这种不均匀性，我们该怎么办？第一，保持耐心，不要因为短期内看不到进步就放弃。第二，珍惜那些突破时刻，当机会来临时，要全力以赴。第三，建立反馈机制，定期回顾和总结。帮助你识别那些微小但重要的进步。记住，成功不是均匀分布的，它更像是一连串的平台，偶尔会有一次大的跃升。你的任务就是在平台期坚持下去，为下一次跃升做好准备。真相四：回报是不对称的。还记得我们说的赌场例子吗？让我们再深入一点。假设你在玩一个赌博游戏，规则如下。压对了，你赢一元；压错了，你输一千元。即使胜率高达 99% 你觉得值得玩吗？聪明人会说不值得。为什么？因为风险和回报是严重不对称的。这就是现实世界的真相：成功的回报往往是有限的，而失败的代价却可能是灾难性的。想想2008年的金融危机。那些华尔街的精英们年复一年的赚大钱，但最后呢，一次失误就可能导致整个公司倒闭，甚至拖垮整个经济体系。这就是为什么简单的追求高回报是多么危险。你需要的不只是高回报，更重要的是要规避那些可能让你满盘皆输的风险。那么，我们该如何应对这种不对称性呢？首先，要学会识别和评估风险。不要只看收益，更要看潜在的损失。其次，建立安全边际，永远为最坏的情况做准备。最后，寻找正向不对称，也就是说，找那些潜在收益远大于潜在损失的机会。记住，在投资和人生中，不输才是最大的赢。保住本金，才有机会等到下一次机会的到来。真相五。勤奋无法替代思考。有多少人相信只要努力就会成功？有多少人每天坚持做一些事情，希望通过量变产生质变？但让我告诉你一个残酷的真相：勤奋是必要的，但远远不够。为什么？因为成功需要两个步骤：一、做正确的事；二、把事情做正确。大多数人只关注第二点。却忽视了第一点的重要性。你可以非常勤奋地在错误的道路上狂奔，但最终只会离目标越来越远。就像有人说的：“如果你没有方向，任何方向的风都是逆风。”让我给你举个例子。还记得诺基亚吗？在智能手机时代来临之前，他们一直在努力改进自己的功能机。他们很勤奋，但方向错了。结果呢？被苹果和安卓彻底击败，所以下次当你准备开始一项新计划时，先停下来问问自己
，这真的是正确的方向吗？那么，如何确保我们既勤奋又聪明呢？首先，培养批判性思维，不要盲目接受别人的建议，要学会独立思考。其次，定期反思和调整，不要陷入沉默成本谬误，要敢于及时止损。最后，寻求反馈。与智者交流，接受不同观点，拓宽视野。记住，真正的智慧不在于知道很多，而在于知道什么是重要的。真相六：种下树的惊险一跃。复利思维常常让人以为成功就像种树，你只需要种下种子，然后耐心等待它长大。但现实中，最关键的不是每天浇水这种日常琐事。而是种下正确的树，这个充满风险的决定。想想亚马逊的股票，从上市到现在，它的确创造了惊人的回报，但这个过程绝不是平稳上升的。它经历过多次大跌，跌幅之大足以让人怀疑人生。那么问题来了：当股价暴跌 50% 时，你能坚持住吗？当所有人都在说这家公司要完蛋时，你还相信它吗？这就是种树的真相，选对树很难，种下去很难，在暴风雨中保护它更难。那么，我们该如何应对这种情况呢？首先，做足功课，在做重大决定之前，要深入研究，充分了解。其次，建立信念，要有自己的独立判断，不要被短期波动和他人意见左右。最后。管理风险，不要压上全部身家，要给自己留有余地。记住，成功往往来自于那些看似疯狂，但实际上深思熟虑的决定。勇气和理性缺一不可。真相七：惊涛骇浪里的贝叶斯。那么，面对如此不确定的世界，我们该怎么办？答案是，成为一个贝叶斯主义者。什么意思？就是要随时根据新信息调整你的判断，而不是固守己见。想象你是一个侦探，正在破解一个复杂的案件，每一条新线索都可能改变你的推理方向。如果你固执地坚持最初的猜测，很可能会错过真相。同样的道理适用于投资、创业，甚至生活中的重大决策。不要害怕改变主意，不要介意自打嘴巴。真正的高手懂得在新信息面前灵活调整，这就是为什么那些看似一夜成名的成功者，往往在背后经历了无数次调整。他们不是直线前进，而是在迷雾中不断修正航向。让我给你举个例子 ：PayPal 的创始人们最初的想法是开发掌上设备的加密软件，后来他们发现这个想法不可行。于是转向做电子邮件支付，再后来，他们又发现，在 eBay 上做支付才是真正的机会。如果他们固执己见，坚持最初的想法，今天就不会有 PayPal 这家价值数千亿美元的公司。那么，如何在实践中应用贝叶斯思维呢？首先，保持开放心态，不要轻易下定论，要随时准备接受新信息。其次，量化你的信念，尝试给你的判断赋予一个概率，然后根据新信息不断调整这个概率。最后，主动寻求反馈，不要等待信息来找你，要主动去寻找能挑战你当前观点的证据。记住，在一个不确定的世界里，固执己见是最危险的。真正的智慧在于能够在保持方向的同时，灵活调整策略。真相八。牛人需要北极星加鸡血。如果世界这么不确定，为什么还有人能取得巨大成功？秘密在于，他们既有心中的北极星，又敢于走入黑暗的森林。什么意思？北极星是他们坚定的长期目标。无论外界如何变化，这个目标始终指引着他们的方向。走入黑暗的森林是指他们敢于面对未知。敢于在没有及时反馈的情况下坚持。想想特斯拉的马斯克。
，他的北极星是推动世界向可持续能源转型。为了这个目标，他敢于挑战传统汽车产业，敢于在亏损多年的情况下坚持投资。这就是真正的长期主义，而不是简单的坚持。让我给你讲一个鲜为人知的故事：在特斯拉最艰难的时期，马斯克曾经濒临破产。2008年金融危机期间，特斯拉几乎没有现金流，马斯克不得不借钱来支付员工工资。但即便在这种情况下，他依然坚持自己的愿景，没有放弃。结果如何？今天的特斯拉已经成为全球市值最高的汽车公司。那么，我们如何才能像这些牛人一样，既有远见又有行动力呢？首先，找到你的北极星。思考什么是你真正在乎的，什么是你愿意为之奋斗一生的事业。其次，培养韧性，学会在逆境中保持积极心态，把挫折视为成长的机会。最后，建立支持系统，找到志同道合的伙伴，互相鼓励，共同前进。记住，真正的成功者不是那些永不失败的人，而是那些屡败屡战的人。真相九，一边滚雪球一边补血。巴菲特常说，投资就像滚雪球，但现实比这复杂的多。成功者不仅要滚雪球，还要不断补血。什么意思？就是说，你不能指望单靠复利效应就能成功，你需要不断获取新的资源，扩大你的影响力。看看那些顶级投资人。巴菲特有保险公司的浮存金，还可以发债融资。高瓴资本不断募集新的资金，为什么？因为他们知道，只有持续获得新的弹药，才能在市场的惊涛骇浪中屹立不倒。这才是长期主义的真相，不是被动等待，而是主动扩大自己的资源和影响力。让我给你举个例子，亚马逊的贝佐斯就是这方面的高手。他不仅专注于电商业务，还不断开拓新的领域。从 AWS 云服务到 Kindle 电子书，再到收购《华盛顿邮报》，贝佐斯一直在为亚马逊补血，拓展新的收入来源和影响力。那么，我们普通人该如何做到滚雪球的同时补血呢？首先，持续学习，永远保持好奇心，不断学习新技能。其次，拓展人脉，建立广泛的人际网络，这是你最宝贵的资源之一。最后，寻找协同效应，思考如何将你现有的资源和技能结合，创造新的价值。记住，在这个快速变化的世界里，停滞不前就意味着倒退。只有不断进化，才能保持竞争力。真相是，西西弗斯向上滚雪球。最后，让我们直面一个残酷的真相：人生不是顺着坡往下滚雪球，而是像西西弗斯那样往山上推石头。每一步都充满艰辛，随时可能功亏一篑。指数型的崩溃，往往比指数型的增长来得更快、更猛。这就是为什么慢慢变富、慢慢成长，虽然听起来美好，但绝不意味着容易。让我给你讲一个真实的故事。1980年代，日本曾经是世界上最令人羡慕的经济体。日经225指数从1982年的 7,000 点左右，一路上涨到1989年的 38,957 点。很多人认为日本股市会永远上涨，结果呢？ 1 9 9 0年泡沫破裂，日经指数暴跌。直到今天， 3 0年过去了，日经指数仍未回到1989年的高点。这就是现实的残酷，多年的积累可能在瞬间化为泡影。那么，面对这样的现实，我们该怎么办？首先，保持警惕，永远不要认为自己已经安全了。其次，持续创新，不要满足于现状，要不断寻找新的增长点。最后，建立韧性，学会在逆境中生存。这比在顺境中成功更重要。记住，
，人生就像是不断的往山上推石头。重要的不是最终能把石头推到多高，而是在这个过程中，你成为了一个怎样的人。好了，我们已经揭示了复利思维背后的十个惊人真相。你可能会感到有些沮丧，甚至会想：那我们还要不要努力？答案是：当然要。但我们需要的是更明智、更清醒的努力。破除复利的神话，不是为了让你放弃，而是为了让你做好更充分的准备。记住，一世界是随机的，但这不意味着我们无能为力。我们可以通过分散风险、建立缓冲来应对不确定性。二连续性难以实现，但我们可以通过关注长期平均收益来克服短期波动。三现实是不均匀的，但我们可以通过耐心和坚持来度过平台期。四回报是不对称的，但我们可以通过识别和管理风险来保护自己。五勤奋无法替代思考，但我们可以通过培养批判性思维来确保我们走在正确的道路上。六种数充满风险，但只有敢于冒险，才有可能获得巨大回报。七在惊涛骇浪中。我们需要像贝叶斯主义者那样灵活调整。八，成功需要北极星加机械，既要有远大目标，又要有持续的动力。九，不仅要滚雪球，还要不断补血，主动扩大自己的资源和影响力。十，人生如西西弗斯，重要的是在推石头的过程中不断成长。最后，我想说的是，复利思维不是全错的。长期坚持、稳步积累确实重要，但更重要的是，要认识到它的局限性，理解现实世界的复杂性。只有这样，你才能在这个充满不确定性的世界中，找到属于自己的成功之路。现在，你准备好迎接真实的人生挑战了吗？记住，知道真相只是第一步，真正的改变始于行动。从今天开始。用更清醒、更理性的态度来规划你的人生吧。也许，当你真正理解并接受了这些真相，你会发现，生活虽然充满挑战，但也因此而精彩。因为正是这些不确定性，给了我们超越自我、创造奇迹的机会。所以，勇敢的前进吧，在这个充满机遇与挑战的世界里，写出属于你自己的传奇故事。关注我，我是才知道。带你解锁更多金钱的真相。